Now let's see what Chaucer uh, is going to tell us about the character of the friar. Uh, I will recite the verses and try to explain the difficult uh, words or vocabulary items. Plus I will add commentary and explanation. So uh, verse number 208. Uh, about the character of the friar, Chaucer says, A friar there was, a wanton and a merry, a lamator, a full solemn man. He is telling us that among the pilgrims who had decided to have a travel to the uh, shrine of uh, Canterbury, uh, among those pilgrims there was a character who was a friar. Uh, you must uh, know about the uh, background of the friar that a friar is uh, a religious person a clergyman basically uh, among the clergy uh, the friar has a status of uh, uh, collecting or uh, begging alms begging charity from the people from the rich people uh, secondly the, the duty of a friar is to uh, hear the confessions of the sinners and to give uh, pardons and to give uh, absolutions to the sinners uh, these are the two major responsibilities of the friars uh, from that age so the friar among the travelers uh, who had been uh, com com commentized by the uh, Chaucer uh, that he was a very wanton person he was a man he was a character who used to uh, indulge in uh, worldly affairs he was more self-indulged and he was a very cheerful person. And he was a limiter as well. Limiter, um, which in modern English is called a limiter uh, or a person who has been granted a license uh, for uh, collecting money, for uh, begging or for, uh, uh, for receiving charity. So he was not only a simple friar from the orders of the friar, he was a special friar because he has, uh, he had the license to uh, have arms and to uh, receive charity from the rich. And uh, in his personality, he was a sober man. He looked uh, like a sober or serious uh, person. But uh, in the next upcoming uh, verses, Chaucer will explain and Chaucer will give more details about his character. In all the four, uh, in all the orders four is known that can so much of dalliance and fear language. Verse number two ten and two eleven, that Chaucer is uh, telling us about the orders of the friars uh, in uh, Christian history or in uh, what we say uh, traditional Catholic. Uh, jo church ki uh, domain hai usme friars ke jo hai there are four categories or there are four types uh, friars are divided uh, by their creeds or by the uh, saints uh, jo, jo ke follow kiye jate hain jinko wo jo hai idealize karte hain ya jinki teachings or preachings pe wo amal karte hain so uh, in, in orders mein basically Catholic जो church की domain है उसके friar के orders में four types of friars have been discussed जो के Franciscans हैं, Dominicans हैं, Carmelites हैं और Augustines हैं और फिर friars जो थे इनके नाम जो हैं basically इनके clock, इनके robes जो ये dressing color use करते थे उसकी basis पे भी define किए गए हैं sometimes जैसे कि grey friars, black friars और white friars के नाम से भी इनको जाना जाता था इन orders को के different जो एक uh, domain hai ya different jo category hai they used to wear different uh, cloths of different colors so they are also known uh, because of their uh, uh, cloths colors or their robes colors but uh, uh, telling about the character of the friar that uh, among all the four orders there was no one um, uh, who was such a uh, lively character or who had such a mastery over language uh, this friar had a good language had a good diction he used to speak very uh, comfortably and he was a very uh, outspoken person but uh, keep this thing in your mind that Chaucer has not uh, identified 
or he has not mentioned uh, here that uh, from which particular uh, domain or uh, which particular category this friar uh, the character of friar belong to uh, whether he was a franciscan friar or a dominican friar or an augustine friar so chaucer has not uh, identified or he had not cl clarified that from which particular uh, category this friar belong to but telling about his uh, character he says that he was very uh, expert uh, in indulging in worldly affairs uh, and also uh, dalliance ka ek matlab ye bhi banta hai ki a, pers a person who is used to waste his time by idleness or by uh, trifling uh, activities of lives so uh, ek cheez uh, is word se ye bhi hame pata chalti hai ki uska character jaise ki uh, verse number 209 mein usko kaha gaya solemn person a sober man to ek taraf to usko sober ke naam se uh, chaucer uh, remind kar raha hai lekin dusri taraf jo hai uski dalliance ki taraf bhi ishara kar raha hai uski wastage of time ki taraf ya uski jo hai wo indulgement uh, in वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ भी इशारा कर रहे हैं अब ये चीज़ बड़ी आयरोनिकल हो जाती है सेट्रिकल हो जाती है कि जो क्लर्ची से रिलेटेड लोग थे जो चर्च से रिलेटेड लोग थे लाइक हमने प्रोग्रेस का जिक्र किया मैडम एगलन टाइम का कैरेक्टर हमने पढ़ा था इसी तरीके से मंक के कैरेक्टर के बारे में भी बात हुई है कि ये जो कैरेक्टर्स थे जो क्रिश्चियन चर्च से बिलोंग करते थे इनकी एक्चुअल ड्यूटीज़ इनकी एक्चुअल इनके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट हैं और जो प्रैक्टिस हैं जैसे कि चौसर ने पोर्ट्रे किया है उनकी प्रैक्टिस जो थी वो कंट्रास्टिंग हैं वो उनकी जो प्रीचिंग से या उनकी जो एक्सपेक्टेशन से वो एसोसिएट नहीं करती एसिमुलेट नहीं करती सो उनकी डूइंग और उनकी सेंग में एक वास्ट कंट्रास्ट हमें नज़र आता है और यही चीज़ जो है चौसर यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना चाहता है या ये हाईलाइट करना चाहता है नेक्स्ट इज सेज कि ही हैड मेड फुल मैनी अ मैरिज ऑफ यंग वुमेन एट इज ओन कॉस्ट अन टू हिज ऑर्डर ही वाज अ नोबल पोस्ट फुल वेल बिलोवर्ड एंड फैमिली और वॉज ही विद फ्रेंकलेंस ओवर ऑल इन हिज कंट्री वर्स नंबर टू ट्वेल्व में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो फ्रायर का कैरेक्टर है he was not such a pious character such a noble character uh, rather he was a corrupt man he was a corrupt person uh, how kyunki dekhiye words kuch aur keh rahe hain aur hum interpretation deep interpretation mein jayenge to hame critically kuch aur nazar aayega he made uh, he had made full many a marriage of young women at his own cost अपेरेंटली बाहिर तो ये लग रहा है कि चौसर जो है वो फ्रायर की तारीफ़ कर रहा है फ्रायर की जो है वो नोबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने अपनी जेब से एट इज़ ओन कॉस्ट ही हैड अरेंज मैरिज ऑफ द यंग वीमेन कि देवर यंग वीमेन इन हिज कंट्री इन हिज एरिया हुज मैरिज ही हैड अरेंज एंड द एक्सपेंसिज ही हैज़ अफोर्डेड बट keep this thing in your mind again ki this is not the responsibility of the friar this is not in the working domain of the friar that he uh, must arrange the marriages of the young women ye kaun hota hai khawatin ki shaadiyan karane wala ya uh, jo hai unke uh, shaadiyon ke expenses unki marriages ke expenses bear karne wala so uh, yahan par basically reference uh, diya jata hai ya ya critically uh, jo critics ne uh, uh, isko evaluate karne ki koshish ki hai ki wo friar ke uh, uh, flirtatious nature number 2 uski jo uh, रिलेशनशिप्स है टू द यंग वीमेन उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है बाय द पोइट कि ही हैड द इम मॉरल रिलेशंस विद द यंग वीमेन एंड दोज यंग वीमेन वर कंसीडर्ड एज हिज मिस्ट्रेस एज द प्रस्टिट्यूट्स और आफ्टर यूजिंग दैम आफ्टर हैविंग इम मॉरल रिलेशनशिप्स विद दोज यंग वीमेन तो ये फ्रायर जो था ही वॉज सो सच अ करप्ट पर्सन दैट आफ्टर हैविंग एन इम मॉरल रिलेशनशिप ही हैड अरेंज मैरिज ही हैड मैनेज देयर मैरिज एंड नॉट ओनली ही हैड मैनेज द कपल्स 
uh, for them but also he afforded the expenses of their weddings aur aisa wo kis tarah se karta tha aisa wo matlab apne jo uski links the uski jo association thi unko use karke apne apne jo authority ko use karke wo un young women ki jo hai wo shaadiyan bhi kara deta tha जैसे कि वर्स नंबर टू फोर्टीन में पोइट कह रहे हैं अन टू हिज ऑर्डर ही वॉज अ नोबल पोस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑर्डर अमंग द फोर ऑर्डर ऑफ द फ्रायर्स ही वॉज हैविंग अ नोबल पोस्ट बिकॉज ही हैड अ सोशल रिकग्निशन ही हैड अ सोशल स्टेटस एंड बाई यूजिंग हिज सोशल स्टेटस ही यूज टू अरेंज द मैरिज ऑफ द यंग वीमेन एंड ही ऑल्सो पेड द एक्सपेंसिस ऑफ दियर मैरिज एट हिज ओन कॉस्ट फ्राम हिज ओन पॉकेट and verse number 215 uh, the poet says full well beloved and familiar was he with franklin's over all in his country country mean area area where he was allowed to beg and to uh, collect the charity uh, uh, again this is very satirical this is very ironical ke on one hand he was a beggar typically speaking कि ही वॉज अ रिलीजियस बैगर फ्रायर की जो एक्चुअल ड्यूटी है वो बेसिकली उस एज में जो ये कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा था ही हैड द असाइनमेंट और द ड्यूटी और ही हैड द लाइसेंस टू कलेक्ट आर्म्स टू कलेक्ट चैरिटी to to beg from the rich people so that is why he was very beloved person and he was very familiar to all the franklins to all the rich people franklins are basically those landlords who were uh, out of the uh, custody or out of the authority of the uh, feudals so such um, rich people were called as franklins और यू में से के इनको हम पार्सन्स भी कहा करते थे जिनका जो काफ़ी सारा एग्रीकल्चर एरिया होता था इनके पास और ये उसकी जो एनुअल अर्निंग थी उसमें से चर्च को या क्लर्जी मैन को चैरिटी भी दिया करते थे सो so, जो ये फ्रायर का कैरेक्टर है एक तरफ तो ये बैगर है ही कलेक्ट्स चैरिटी ही कलेक्ट्स आर्म्स फ्राम द रिच पीपल अब एक पर्सन जो खुद बैगर हो जो जिसका अपना काम जो है वो चैरिटी कलेक्ट करना हो या जिसका अपना गुजारा जो है वो चैरिटी पे हो वो कैसे यंग वीमेन की शादियाँ करा सकता है या उनके एक्सपेंसिस को अफोर्ड कर सकता है सो so, यहाँ से कंट्रास्ट हमें नज़र आता है कि फ्रायर जो था रिलीजन के नाम पर मनी कलेक्ट करता था रिलीजन uh, के नाम पे चैरिटी लेता था और उसको अपने पर्पज़ के लिए या अपनी इंजॉयमेंट के लिए उसको मनी को यूज़ करता था और उसको अपने अफेयर्स के लिए यूज़ किया करता था सो so, uh, यहाँ पे ये uh, बड़ा क्लियर हो जाता है कि उसके कैरेक्टर के बारे में चौसर जो है वो uh, प्रेज नहीं कर रहा उसकी अप्रिसिएशन uh, नहीं कर रहा रादर चौसर इज़ क्रिटिसाइजिंग एंड ही इज़ सेटराइजिंग द कैरेक्टर ऑफ द फ्रायर वर्स नंबर टू सेवनटीन एंड ईक विद वर्दी वीमेन ऑफ द टाउन ईक मीन ऑल्सो एंड ही हैड गुड रिलेशनशिप्स विद द वर्दी वीमेन विद द रिच वीमेन और द वीमेन ऑफ द हाई सोसाइटी ही हैड ऑल्सो गुड रिलेशनशिप्स विद दैम फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन एंड वर्स नंबर टू एटीन एक्सप्लेन के हाउ ही हैड मैनेज the relationships good relationships with the franklins and with the rich and worthy women of the town because of his uh, authority and what was that authority that he had the power of confession he had the uh, religious authority of hearing the confessions ab ye christianity ka ek belief hai aap log jante honge aapne padha bhi hoga nahi padha to padhna chahiye aapko ki uh, uh, catholic church jo ke uh, uh, jo christianity ke do sects hain jisko aap uh, catholicism aur protestantism kehte hain to jo previous uh, sorry uh, earlier uh, jo creed tha jo uh, inka सेक्ट uh, था कैथलिसिज्म का उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो सिनर्स uh, हैं द पीपल हु कमिट्स एनी क्राइम और एनी सीन इन हीज और हर लाइफ तो वो लोग अगर चर्च uh, में जाकर प्रीस्ट के सामने फ्रायर के सामने अपने uh, उस क्राइम का या अपने उस सीन का कन्फेशन कर लें उसको एक्सेप्ट कर लें कि येस वी हैव डन दिस सीन और फिर उसके बदले में वो रिपेंटेंस uh, शो करें वो uh, अपनी गिल्टीनेस uh, शो करें तो uh, फ्रायर के पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो उनके गुनाहों को माफ़ कर देता था वो डिक्लेयर कर देता कि ओके यू हैव कन्फेस्ड दैट यू हैव कमिटेड दिस क्राइम और सिन और यू आर गिल्टी अपॉन योर क्राइम और योर सिन एंड इन रिटर्न टू द 
charity and in return to the alms the friars used to grant pardonship or uh, uh, used to grant forgiveness to them so this was the concept of, of the con confession ke friars ke paas ye power thi religious power thi authority thi ke wo kisi bhi gunagar ke guna ko maaf kar sakte the wo declare kar sakte the unse charity leke ya unse jo hai wo uh, money collect karne ke baad uh, aur unki guilty ya confession ke baad ke now they are pure from any crime they are pure from any sin सो बिकॉज ऑफ दिस पावर और ये बहुत बड़ी पावर थी ये बहुत बड़ी पावर थी आज की एज में भी अगर हमें ये पावर मिल जाए जो कि डेफिनेटली एक रिलीजियस वो कॉन्सेप्ट है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से एसोसिएटेड है कि गुनाहों की माफ़ी गुनाहों की तोबा जो है फॉरगिवनेस दैट इज़ ओनली ग्रांटेड बाई गॉड दैट कैन नॉट बी ग्रांटेड बाई एनी ह्यूमन बींग बट अगर देखा जाए अगर देखा जाए आ, आ, हमारे आ, सब कॉन्टिनेंट में चूँकि बहुत सारे रिलीजियस कह लीजिए कि कन्फ्लिक्ट ऐसे हैं और ऐसी कंट्राडिक्शनस हैं आ, मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं करना चाह रहा या मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा बट आ, आपको ये ज़रूर रेफ़र करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऐसे दरबार हैं ऐसे मज़ार हैं ऐसे सेंट्स हैं ऐसे पीर हैं कि आप उनकी खिदमत करें और वो सादा लोह लोगों को वो सिंपलटन पीपल को वो मिसगाइड करके मिसलीड करके और वो उनसे पैसा बटोरते हैं और एक तरह से जो है उनको वो कन्फेशन प्रोवाइड करते हैं सो so, ये चौसर की एज का फोर्टीन सेंचुरी का एक डायलिमा था एक रिलीजियस करप्शन की फॉर्म थी कि आफ्टर कलेक्टिंग मनी आफ्टर हैविंग चैरिटी लोगों को इस तरीके से कन्फेशन प्रोवाइड की जाती थी और ये फ्रायर का कैरेक्टर जो डिस्कस किया गया है इसका भी यही काम सो सो दैट्स वाई Chaucer is criticizing. He is uh, uh, basically uh, highlighting the immoral nature of the character of the friar that he had uh, the power, social status, religious uh, license of uh, providing confession, and by using that power, he had maintained good relationship with the upper class people, with the frankly's and the worthy women. वर्स नंबर टू ट्वेंटी में uh, वो कहते हैं फॉर ऑफ इज ऑर्डर ही वॉज लाइसेंसीट अगेन सॉरी मैं मिस कर गया वर्स नंबर टू नाइनटीन एस सेड हिम सेल्फ मोर देन अ क्यूरेट फॉर ऑफ इज ऑर्डर ही वॉज लाइसेंसीट फुल स्वीटली हर्ड ही कन्फेशन एंड प्लीज वॉज इज अपल्यूशन ही हिम सेल्फ सेड दैट ही हैड मोर पावर मोर अथॉरिटी एज कम्पेयर टू एनी क्यूरेट क्यूरेट बेसिकली वो चर्च के हेड को को बोला जाता था या चर्च का जो अपर अथॉरिटी होती थी एज कम्पेयर टू दी फ्रायर बट दिस फ्रायर वॉज सच अ प्राउड पर्सन दैट ही हिमसेल्फ बोस्टेड ही हिमसेल्फ ब्रैगड दैट ही हैज़ मच पावर ही हैज़ मच अथॉरिटी देन अ क्यूरेट बिकॉज ही वॉज द होल्डर ऑफ द लाइसेंस Uh, अब ये लाइसेंसशिप का भी एक अजीब ड्रामा था उस एज में कि जो रोमन पॉप था कैथोलिक uh, चर्च का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो पॉप uh, होता है और वो रोमन सिटी अब तो उसका नाम uh, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है uh, जहाँ पे ये क्रिश्चियन चर्च एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पॉप uh, जो है वो बैठता है और जहाँ पे पॉप जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है तो पॉप की तरफ से जो हैं डिफरेंट एरियाज के फ्रायर्स को या वहाँ की प्रायरसिस को लाइसेंस uh, प्रोवाइड किए जाते थे और uh, वो लाइसेंस किस चीज़ के होते थे टू हीयर कन्फेशंस एंड टू कलेक्ट आर्म्स to beg uh, in the name of religion so uh, this uh, character the friar was uh, given the license by the pope to collect uh, charity or to beg in his area so that is why he was uh, very much proud of his license that he is a licensed person uh, he had much authority given by the pope than the curate and full swiftly heard he confession and pleasant was his absolution verse number 221 222 uh, yahan par bataya ja raha hai ki whenever he had the opportunity to hear the confession he used to hear that very sweetly very pleasantly and pleasant was his absolutions what uh, uh, punishment and what uh, absolution basically the word meaning is to give uh, confession to provide forgiveness and to declare 
that the person is free of sins now so uh, his uh, forgiveness his granting of the forgiveness was such a uh, uh, pleasant and such sweet in uh, form that the people used to give him more uh, money he uh, verse number 223 he was an easy man to ye pinons there uh, as he wished to have a good pitons ke he was an easy person he was an easy priest he was uh, a friar of an easy mood who can give a uh, penalty or who can give uh, any type of punishment uh, in such a good way uh, and he only give that penalty or light punishment wherever he had this uh, 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 expectation that he would give a good charity he would give a good uh, uh, donation from the sinner so wherever he had this expectation that from the sinner he is going to have a uh, good amount of money or good uh, uh, quantity of wine or dinner uh, an extra vegant dinner so uh, at that very particular situation he used to give the penalty in a very soft way अब पेनल्टी कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं वो ग्रांट कर सकता था पेनल्टी ये होती थी कि वो चैरिटी या जो रकम होती थी कि कन्फेशन के बदले में चर्च को या फ्रायर को इतनी रकम देनी है तो वो उसमें जो है वो बड़ी लीनियंसी शो करता था बट वो कलेक्शन पूरी करता था पैसे बहुत ज़्यादा लेता था कन्फेशन ग्रांट करने के बट उसका जो मैनर है या वो जो उसका बिहेवियर है वो सॉफ्ट हो जाता था अदरवाइज जो फ्रायर्स होते हैं जो प्रीस्ट होते हैं वो कन्फेशन के वक्त बहुत सीरियस बिहेव करते हैं क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला होता है कि कोई शख्स कोई गुनाह किया हुआ हो और वो उस गुनाह की माफ़ी मांगना चाह रहा हो तो ऐसे में प्लेजेंट इन्वायरमेंट का तो सवाल ही नहीं बनता या एक प्लेजेंट ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं बनता बट ये फ्रायर जो था ही वॉज सच एन इमोरल पर्सन के बाई गिविंग फॉर गिवनेस और बाई गिविंग पीटॉन्स जिसका मतलब जो है वो आ, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वो फॉरगिवनेस है या कन्फेशन ग्रांट करना है तो वो उस उसमें बड़ा जो है वो लीनियंसी शो करता था